Всем привет! Начинаем новый сериал. Назовем его Отец Невесты 5. Это в смысле, если кто-то смотрел кино Отец Невесты. В общем, там сколько это было номеров, не знаю, но я на всякий случай так назвал 5, чтобы точно еще такого не было. Поэтому оригинальный контент только для вас, друзья. Я, честно говоря, не знаю, буду ли я когда-то это выкладывать или нет, но на всякий случай записываю, потому что, ну, это в истории не повторяется. Поэтому у меня одна дочка, второго опыта не будет. И я вам, в общем-то, рассказываю вам, как все началось. Началось с того, что один молодой человек пришел к нам в гости. Я даже не видел этого тогда. В общем-то, жена моя там была как раз дома. Я даже не знаю, где я был в тот момент. В общем, они там о чем-то поговорили. Не буду рассказывать все подробности. Ну, как бы, вот. Потом этот молодой человек позвал меня было в следующий раз какой-то. Он говорит, я хочу с тобой поговорить. Ну, я говорю, хорошо, давай. Он говорит, так и так, ситуация такая, э, что я очень заинтересован в вашей дочке, и я бы хотел с ней повстречаться несколько месяцев для того, чтобы определиться, ну, как бы, определиться с целями, определиться подходим ли мы друг для друга, хотя ну, не так больше это звучало, не подходим ли мы, а просто для того, чтобы узнать лучше немножко друг друга и жениться на ней. В общем, я ему дал несколько рекомендаций, в отдельном видео могу рассказать какие, но сейчас не буду. Значит, и я ему сказал, давай. Точнее, это было, наверное, пожелание, не рекомендация. Ну да. Ты бы хотел, вот, чтобы вот так было. Не, ну он меня, он меня спросил, как бы о чем, ну, как сказать, я ему да, сказал пожелания свои. Вот. И, кстати, он молодец, он мои пожелания практически, ну вот, сделал даже лучше, чем я ожидал, честно вам скажу. И в конце концов, он позвал нас уже двоем с женой, мы тут с женой рядом. Вот. Мы, так как у нас четверо младших детей. Мы не хотели, чтобы они развешивали уши и слушали наш разговор, потому что ну, мы как бы с ним отдельно строим отношения. Вот, поэтому мы предложили встретиться не у нас дома, а где-то там в Старбаксе. Вот так мы и сделали, в Старбаксе встретились. Мы опоздали, кстати, где-то там задержались, не помню, на работе. Он нас ждал, он нас ждал бедный, почти час, наверное. Но он сказал, нет проблем, я почитаю, пока подожду. В общем, такой терпеливый парень. Значит. Ну еще бы, как же, что не ходи. В таком варианте попробуй не потерпеть. Не хочешь, уходи, называется. Ну, ну, тихо, тихо, это уже мама невесты, это уже не отец невесты. Ну ладно, давай. Так вот, значит, в конце концов он нам официально заявил, что он готов. Он уже и она, он уже предварительно от нее тоже добился согласия, в общем-то. Значит, они хотят жениться. Спросил как бы нашего благословения, благословляем ли мы их вот, в этом решении. Сегодня у нас э, особый день. Значит, почему? Потому что ну, э, мы все в процессе подготовки к свадьбе. Значит, процесс идет. Хотя дочка немножко, как сказать, сейчас хотя я ее попустил, она вначале э, переживала, сильно говорила, нет, сначала кольцо, потом любая подготовка. Ну, когда дело стоит таким образом, что уже ноябрь месяц, уже конец ноября, уже Thanksgiving прошел, и о свадьбе подумывают примерно в районе мая месяца, в Сакраменто большой дефицит на местах, где проводить свадьбу, потому что здесь много свадьб, значит, поэтому Не, может быть, можно опоздать. Мало мест? Ну да, мало мест, наверное, да. Ну, в общем, можно опоздать и можно места вообще не найти. То для, есть для некоторые свадьбы. места и даты забиты уже за год заранее. Или за два некоторые. Как можно за два года заранее свадьбу запланировать? Они не, не некоторые понимаю. за пять лет планируют, родная. Да ну. Ну, в смысле, не, не назначают дату, но за два года есть забитые даты, да. Ну, да, ну за год точно мы знаем, что и фотографы некоторые, и места э, на свадьбу. Значит, э, смотрите, э, одна из самых дорогих э, частей расходов на свадьбу, это как раз таки место, где будет проходить свадьба. Ориентировочные цены, которые мы узнали, это где-то от 3 до 8 тысяч долларов. Средняя цена 5 тысяч. Значит, ну вот. Что в себя включает место? Это не значит, что там будет еда. Это не просто арендовал ресторан. 
где Нет. тебя кормят. Еда это отдельный вопрос. И украшения на этой свадьбе тоже это отдельный вопрос. Это даже э, чаще всего не включает в себя там посуду, столы. Это просто место. Да, и в общем, сейчас мы нашли тут такое недорогое место. У моей племянницы там была тоже свадьба. Это как только мы приехали в Америку, там буквально через пару месяцев это было. Вот. И э, сейчас там этот человек немножко все улучшил, там сделал все как бы попрофессиональнее, скажем так, чем тогда было. И сейчас он сдает это место. Но оно достаточно недорогое. Мой брат хорошо с ним знаком. Вот, поэтому он поехал там с ним пообщаться, вот сейчас позвонил, чтобы мы тоже приехали. Поэтому мы сейчас поедем, посмотрим на место, э, в общем, сориентируемся, как чего, и расскажем вам, к чему все это дело привело. Значит, а, да, еще один нюанс. На самом деле, я вам сейчас расскажу великий секрет. Значит, э, молодой человек, э, он нам признался, что кольцо он не может подарить, потому что он его заказал, но оно еще не пришло. Просто оно придет в декабре. Я, скорее всего, выложу это видео уже после того, как это произошло. Но посмотрим, в общем. Он, он просто спецзаказ какой-то сделал. Да, спецзаказ. Значит, сделал, заказал кольцо, и оно придет там в декабре. Соответственно, до декабря он не может его подарить. Он бы хотел, но не получается, потому что кольца нету еще. Оно, оно в пути. А точка нервничает и говорит, пока кольцо не подарит, никаких планировок. Ну, короче, в общем, хотя, опять-таки, когда мы разговаривали с этим молодым человеком, э, он меня спросил, насколько для нас, для меня, для нас важно кольцо. И, не знаю, то есть, как бы, наша позиция для меня лично важнее его слово, чем кольцо. Но это традиция, которая, к примеру, 25 лет назад, когда мы с тобой женились, тогда кольцо только на свадьбе дарили. Здесь, ну, да. в Америке, кольцо дважды дарится. Один раз, когда вот так вот заявляют о помолвке, ну, да. и другой раз... На свадьбе другого да. кольца. Вот таким образом, да. Поэтому тут девушкам больше нужно. У них два кольца на момент уже, когда они вышли замуж, уже два кольца точно есть. Ну, я шучу, конечно. Может, и больше иметь кольца. Значит, дальше. В общем, ну, короче, мы в процессе вот подготовки к свадьбе, поэтому процесс идет. Будет куча разных видео, потом как-то я это буду комбинировать, показывать. Но в общем, целый сериал, чувствую, будет, как мы готовимся к свадьбе, потом как будет свадьба. Просто не при... То есть, э, имейте в виду, что некоторые вещи я не могу при дочке делать, не могу говорить, потому что она будет очень нервничать по этому поводу. А я, я совершенно не хочу ее расстраивать, э, особенно перед таким важным событием. В общем-то, вот таким образом. Значит, поэтому вот, вот так процесс происходит, если у вас есть вопросы по поводу этого процесса, что как, то в принципе спрашивайте, попробуем на что-то сможем ответить, на что-то возможно не сможем. Слушайте, пришел, короче, представляете, пришел со мной разговаривать, а по-русски ни слова не знает, кроме привет. Вы представляете, мне пришлось напрягать мои мозги, чтобы на английском все это дело понять. Ну, в общем, как-то я... Это трагедия, американец. Тебя предупреждали об этом, когда Да, ты кстати, когда я приехал Америку, сюда, меня предупреждали, о да. О том, что будь осторожен очень. Не иди в американскую церковь, потому ну, да. что твои дети женятся на американцах или выйдут замуж за американцев, и тогда беда. Они потом не хотят кушать борщ и питаются только с баночек. Вот катастрофа. Не знаю, как вот кому катастрофа или нет, но для моей дочки, я думаю, это праздник, а не катастрофа. Потому что, э, ну, скажем так, ей не надо будет готовить много. Без, без всяких заморочек, баночку ты, открыла и но все. Ну, ты еще не знаешь, может быть, он захочет, чтобы она много готовила. Ну, тогда это уже их проблемы, это уже не мои проблемы, понимаете? Ну, в общем, ситуация такая, за американца, замуж, дочка, честно. И что ты отдашь? Я весь в растерянности. Ребят, для нас это как бы вообще-то, ну как, где-то неожиданно, в смысле, мы не, ну как, не предполагали, что это вот так будет происходить. Но, с другой стороны, мы достаточно были открыты к тому, чтобы каким-то образом вот... Э, что бу... наши дети женятся или выйдут замуж не за, не славян. за славян. Да, да, в принципе, да, потому что мы где-то сделали какие-то выборы, которые в том числе повлияли и на это решение. Поэтому вот, процесс идет. Наблюдайте. Значит, смотрите, вот мы находимся в этом месте. Это просто бэкьярд. 
Просто здесь люди живут. И вот здесь, здесь дается это место. Сейчас мы все узнаем, все подробности. В общем, так это пока все выглядит. Тут какой-то огород, видите. Вот здесь, так понимаю, все организовываются, типа столы и так далее. Да, да, да. Ох ты, смотрите, хурма здесь прям растет. Вот. А здесь апельсины. Вау, тут красиво. Так, смотрите, здесь даже ручеек есть собственный. Вот такой мостик. Сейчас ручеек пойдет. Понятно, по сейчас заказу. осень, как бы, да. Сейчас ручеек побежит по заказу. Откуда он будет бежать? Оттуда, ну, оттуда. Логически оттуда. Сверху? Да, конечно. Да. А вот здесь вот арочка, под которой... Понятно, сейчас она ржавенькая, сейчас у нас зима, в общем-то. Но здесь как бы происходит венчание. Вот в этой части вот стулья расставляются, а вот там будет, там может быть сам как бы пир. В общем-то, какие красивые березки. Осенью тоже красиво, а? Или не березки, а что это? Так, во, красивые. ручеек пошел. Или то не ручеек, не. Угу, включил. Воду. Так, побежал. Где-то сейчас будет... Где-то вода пошла. Ага, вижу, вот там труба. Ну, сейчас... Да, кстати, Ричард неплохо говорит по-русски. Немного. Да, он немного говорит по-русски, да. Я говорю немного по-русски. Да. So... Почти без акцента, кстати. Anyway, we'll come up by the uh -huh. Да, вода уже пошла. Весной будет красиво. So we are working on the waterfall on ага. the, uh, the trails in the forest behind there and um and the fire pit area and you know this is what we do in the off season. Здесь водопадик даже есть такой. Здесь можно фотосессию делать, да? Что? Пошла вода. Да, водичка идет. Он привез ко мне сюда. Да, я думаю, завезли, завел сюда ко мне. Да, это не естественно, да, это да, да. просто естественно привезли. Завезли. Ну, прилично работу сделали, слушай. Видите, подсветочка, ночью тоже здесь все подсвечивается. Сейчас пока идут работы, понятное дело. Вот, и ручеек пошел. Но это прикольно, создает вот это ощущение такое натурального ручья, речушки, которая шумит. Классно. Везде, видите, эти огоньки висят. И просто, смотрите, фруктовые деревья. Много фруктовых деревьев на огороде. Там вон еще арка есть. Так, ну прикольно. Вот там два туалета они построили. Говорит, когда они 6 лет назад начали, он не думал так. А вот сейчас в связи с ковидом все вообще, то есть как бы много людей обращаются. И они здесь делают свадьбы. Потому что не нужна некая лицензия, потому что это собственный бэкьярд. Вот, можно его использовать. Там вот туалеты. Значит, ну что, друзья, посмотрели мы на всю эту историю. Все очень простенько. Ну, в принципе, продумано, откуда там невеста будет выходить там с женихом. Ручеек неплохо сделано. Значит, все это удовольствие он берет за это две с половиной тысячи долларов. Значит, это как за бы использование вот... его, можно сказать, да. бэкьярда. Это да, даже да, не да, бизнес, да. это просто его задний двор. Дом. И то есть он не предоставляет ни столов, ни стульев. Вот только огоньки горят. И остальное все ты привозишь свое. Стулья, там, столы, еду и так далее. Просто вот именно огород, который он предоставляет своим. Представляете, если бы на Украине, в России была возможность свой огород предоставлять? Ну, а что, можно, наверное? Ну, наверное, так и делают. Просто, что? мне кажется, там ну, люди не готовы за это платить деньги. Ну да, наверное. Здесь Договариваются же... с родственниками и все это делают. Я Ладно. вот думаю, может, мы давай мы к свадьбе, дочке, купим а, дом с большим бакьярдом. Да, или и даже просто или просто кусок земли купить даже без всякого дома тоже вариант а что не кусок земли там нужно коммуникации нужно а, туалет ну да. чтобы ну был, да, ну нужно да, ну чтобы да. свет был не не пойдет но можно есть. дом можно даже какой-то убитый купить даже просто какой-то убитый дом где-то с хорошим с хорошим, хорошим бакьярдом да ну то есть с, с хорошим а задним построим. двором так скажем мы а дом построим себе спокойненько а там не спеша скажем после так. свадьбы да после свадьбы свадьба это кажется 
будет некоторый кошмарчик. Какой кошмарчик? Ну по деньгам, я про расходы. Про расходы. Про расходы. Папа думает про расходы. Вы знаете, кстати, что в Америке, ну, как бы вот традиция, или не знаю, не традиция, за свадьбу дочки платит отец дочки. Не делится, что это там парень оплачивает, или что именно дочку, это играют родители невесты. Ну я надеюсь, что мы таки договоримся с ними хотя бы 50 на 50, ну посмотрим, будем торговаться, будем торговаться. Ну, ну ладно, шучу, смотрите, тоже расклад вам немножко по циферкам. Я разговаривал с разными людьми, говорят, что средняя, вот статистически, э, свадьба в Америке такая скромная, недорогая, стоит в районе 20-25 тысяч долларов. Я вот с одним парнем э, русским разговаривал, он говорит, ну я соби собираю деньги, уже почти собрал там 25 тысяч долларов на свадьбу. Вот. И вот это как бы стандарт, который ну где-то в среднем, да, то есть кто, ну совсем-совсем уж там скромно у себя там на бэкярде может организовать, может быть там за 15-10 тысяч, может быть, впишутся. Вот. А те, кто покруче, те там уже делают 50 тысяч. Я придумал, придумал, да. давай смотри, дочку мы выдаем замуж за американца, нам придется платить. А, ну, всех, может, нет. а всех пацанов пусть женится на американках, и тогда мы не будем платить за свадьбу. Да ты артистка. Вот же. Ай, беда. Ну, короче, ребят. Вот поэтому мы сейчас как бы никаких выводов не делаем. Сейчас послушаем дочку еще. Она тоже приехала. Посмотрим ее впечатление. И, наверное, еще съездим минимум в один, два, три варианта. Посмотрим. Чтобы сравнить, как бы, да, для того, чтобы понимать, что вообще есть на этом рынке. Потому что мы первый раз, как бы, в принципе, смотрим. Первый раз женимся. Первый раз женимся или выдаем замуж дочку, да. Поэтому, ну, вот примерно такой расклад. Понятно, что, в принципе, по цене, как бы, для меня, ну, смотрится... Ну, нормально. нормально, позитивно, я думаю, ну да, две с половиной, это лучше, чем 5, правильно? <с> Поэтому я так чисто мыслю. Но посмотрим, что дочка нам расскажет еще, что мы еще, может быть, найдем. В общем, Там есть кое-какие ограничения, к примеру, по звукам, по выбору музыки, потому что а, с двух сторон там жилые дома. А, ну одной... так, на расстоянии чуть-чуть они, но... Да, то есть они сказали, что барабаны, то есть нельзя, чтобы стояли. Если музыка, то такая более-менее спокойная, либо джаз какой-то, либо просто какая-то... Ну, в общем, там есть даже какая-то единица измерения, 80, я сказал, не больше. Ну, вот так вот, короче. Все. Едем домой обсуждать это дело с дочкой. Там камеру у нас не получится включить. 